箱子可贵了，我在那杂志上见过这箱子。你以后有钱了给我买一个。好，好，好，给你买，给你买，走吧。哎，等我一会儿，上个厕所啊。找我呢？准备。我等我老婆呢。哎，你可赌输了啊！没到最后，很难说谁输谁赢吧。我打赌你没按规矩来。规矩这个词从你嘴里说出来，是不是太讽刺了？没告诉他我们之间的关系吧？当然说了。骗谁呀你？<笑>你，你就等着去参加婚礼吧啊！好啊，我等你的婚礼请柬。这是我酒店的房间号和电话。OK。江东海，你们认识啊？这位是方梅，我我们是他。啊，我们曾经是同事，我曾经是相机长那趟航班的空姐。空姐就是好看，那我们结婚也请方小姐一起来吧。是我这这我，可以呀、啊，老朋友的婚礼我当然要参加了，而且我还会送一份大礼呢。不需要，你只要人来就可以了，热闹吗？你还没结婚呢，怎么知道需不需要什么？好了。再见，等你的请柬啊、哦！是他，其实以前的同事，早就调走了。以前的同事啊，他长那么好看，你倒是干嘛不追他呀？好看什么呀？比你差远了。真的假的？当然。少来这套，我告诉你。你磨蹭什么呢？都等你半天了，快点啊！嗯、介绍信已经开了，下星期就领证。哎，别别说话，别说话。那你们打算什么时候办呢？我无所谓，林金飞要挑个好日子大办一下。女孩子嘛，都把结婚当大事。废话，那这是头婚。哎，对了，你把你和方梅的事跟人说了吗？我就一直没找到机会跟他说。你没看林金那个兴奋劲儿？真不知道怎么跟他开这个口。你真不说也行，反正以后你慢慢跟他说呗。但是你要跟方梅彻底断绝关系，我们俩早就离了。<笑>谁说的？不着急结婚，想谈一辈子恋爱的？嗯，我现在后悔了。要不这张床我还不想那么早结婚呢。呵，我告诉你吧，我从小就是上下铺，我一直想我什么时候能够在一张席梦思上睡个懒觉，那就棒了。现在我美梦成真了，我高兴。你的梦想就是一张席梦思啊？<笑>那骗你太容易了。是吗？那我怎么觉得？你还挺花心思的，你就不怕我是一大骗子？<笑>
，我求求你骗我一辈子吧。嗯，你能把你手表拿开吗？让我躺会儿。你别跟我说话啊。你干嘛呀？想什么呢？哎，问你话呢。我就喜欢这么傻告诉你啊，我马上就要结婚了，你就不想说点什么？有什么好说的？不就想让我参加你的婚礼吗？证明咱们俩打赌你赢了。我告诉你，这场赌局才刚刚开始，什么时候结束，谁输谁赢，我说了算。哎你知道我想说什么吗？我知道你想说什么。你放心吧，我会安排的，我一定不会让你失望间厕所都比咱这房子大，说洋洋呢？说厕所干嘛呀？说的就是洋洋啊，是吧？你说程真真不愿意回来，那洋洋也不能自己回来住啊？难道让人家新媳妇儿啊就守活寡呀？怎么跟你爸说也说不明白。哥们儿，你有空。就离不开妈，天天找妈，这眼瞅着呀，都长大了，也都结婚，成家，自己过日子。妈本来想的，这回妈可以喘口气儿。谁成想啊，你们这一个个都不让我省心，你说我怎么这个命呢？妈，您就别煽情了，我让你省心啊。嗯，你是让我挺省心的，你呢？十几岁就进了歌舞团了，就自己管自己了。这对象呢，也是自己找的，比你那两个弟弟都强。可你这一结婚呢，你也要走了，全都走了，都不回家住了。妈这心里头啊，空落落的，想找个说话的都难了。妈，你别这样成不成啊？我又不是住在山的那边。我说回来不就回来了吗？嗯，你以为你说回来就回来了？啊，你这结了婚了，那边有个家了。
结婚的时候，我让山子和柳凤也回来。不是，你说咱们一家人热热闹闹的多好啊，不容易。你说人小两口到现在没有名没有分的，我就不相信你心里不难受。你说柳峰那天洋洋结婚，人送东西，我也没见你嫌弃。再说，人家还怀着你孙子，手心手背都是肉，五个手指头伸出哪个咬哪个都疼。妈一直惦记着山子他们，可是你爸说了要跟他们断绝关系，谁也不许理他。谁理他跟谁急呀？我告诉你，爸给山子送钱去了。什么？柳凤说的。柳凤说的。对呀、啊，他说爸去送钱去了，然后把钱什么压在石头底下，完了以后没让他们发现。柳凤特懂事，他说把钱都攒着，等到你们以后有急用的时候，都把钱还给你们。他亲口说的。你说这老东西，他这不是也惦记着山子吗？生活，你你不了解我心里边的痛。我我承认，我当初我是想利用李李妮来着，我想把时间卡的寸寸的，我得让方梅在她结婚之前头一天，我让方梅到我的婚礼上来，我要让她亲眼看看我的新娘子有多年轻多漂亮，我气死她，我让她后悔死。你还有问？你把你自己地面上的生活搞得那么乱，你是怎么在天上飞的呀？是啊，这不是真的要结婚了。我看黎妮每天沉浸在幸福里那个劲儿，我就忽然觉得我这想法挺幼稚，嗯，也有点缺德。哎，你能意识到自己幼稚已经很大进步了，还知道自己缺德呀？可以呀、啊。<笑>要不算了，那什么就算了。对，明儿先，先不办这婚礼了。我那意思是，就先搁一段。我觉得林妮她还不是特别的了解我。杨儿，你别说，向东海，你不但缺德，你还自私。你想干什么就干什么呀。你有没有考虑过林妮的感受啊？她朝思暮想的婚礼，你说不办就不办了，啊？不就跟你这么一说吗？那你说我跟黎妮儿能幸福？当然能幸福。黎妮儿跟方梅能一样。黎妮儿是又单纯又善良。方梅呢？方梅就会折磨你，把你折磨成什么样了？每天就知道牵着你的鼻子走。所以现在这个幸福权掌握在你的手里。只要你想，他就会幸福。你还有，你要在结婚之前把跟方梅的事儿跟黎妮儿说清楚，这样才有可能得到幸福。不是非得今天？啊？你说呢？带什么东西了啊？你怎么来了？我来看你啊！我明天我就要……我知道你明天举行婚礼，我收到你请柬了，所以我来祝贺你。你来早了，地点也不对。早晚对错，是你我决定。
这么晚了在这儿不方便吗？我没觉得有什么不方便的。我送你走。看我还是不看自己？已经无聊。干嘛不敢看我？收到了，怎么干嘛走啊？还好几个钟头呢。他几点了？那儿干嘛解鞋？妈，妈，上上个厕所。哎呀，那穿着婚纱的怎么弄啊？抱抱我吧。行行行。哎呦，口渴，我
烦的时候就这样，你说老生常谈，蹲在这什么都没有，你们骂你还是骂？我去吧，小张，我歇了。我跟你说，你太紧张了，姑娘，紧张容易出问题。我跟你说，你沉住气，你干嘛了？慌慌张的，你再崴了脚。等等我，快，慢点，慢点，别崴脚。赶紧，走了。心事儿啊，想什么呢？昨天晚上没睡好，是吗？问你什么意思？不是没睡好啊，就没睡吧。我发现有时候有个当医生的哥们儿也挺烦人。你要有心事儿，你赶紧就说出来。你别瞎猜了，就是有点紧张。紧张什么？你又不第一次结婚。你要真紧张，你把那扣子解开。我跟你说，今天还缺氧。你好好开你车，你看我干嘛呀，老？我愿意。那你怎么什么都有，我跟你说，哎，这没吃过这西餐，没错，咱这我我跟你说嘛，咱们也开个洋荤，是吗？我都没来过，你,你看多讲究，你看，你看，咱没吃，你看这桌子啊，得得多少人，是不是？你看那花，全是鲜花，这也不是塑料花，哟，鲜的，画俩鼻子青，鲜花，你不信，你过去摸摸，上面跟镶的金边似的，全是金的。里边呢？这些花够不够？够够够。如果不够的话，就搁在那个花瓶里面啊。知道。你要干嘛？我要摸摸你的裙子。别添乱了，你们俩。哎，你们怎么才来呀、啊？家务事赶紧摆出来，你们四个人呢？四个人去哪儿了？在里边换衣服呢。才换衣服。
，你看我现在正常没？你太漂亮了，我都羡慕死了。你怎么了？我现在怎么觉得心里特别慌？我总觉得要出什么事儿了。别紧张啊，你今天是新娘子，一定要冷静，多少双眼睛看着你啊！啊，我觉得我。杨儿。走。哎。杨儿。怎么了？找你有事。哎，你上这捣什么乱？出去说，出去说，等会儿。不是去发廊吹了个头吗？啊、哦，谁呀、啊？谁呀、啊？主角啊，金的新郎官，最英俊的向东海机长，我朋友瑶瑶。啊、哦，你好。你好。呃，这这里边聊吧，进去说，进去说，坐坐坐，坐坐。进去。哎呦，你你姐今天肯定忙晕了吧？她几乎把今天当成世界末日了。你这个比喻很恰当。她从小啊就等着这天呢。今年二十五岁吧，她为了策划这个婚礼，足足等了有四分之一个世界。没那么夸张。哎呦呵，您您怎么才来呀？是您结婚，是我结婚啊？赶紧赶紧换衣服，赶紧赶紧！谁谁是伴郎？啊，我我走走走，赶紧赶紧！东西给我。真没想到你本事这么大，找这男的真好，还是机长，我哇，太帅了！哪儿找的？哪儿找的跟你也没关系了，反正落不到你手里，走吧。谢谢。嗯，别收钱。哎，姐。哎，姐。洋洋，我问你啊，那些饭摆上了没有？摆上了。我来的时候就没看见，我跟妈说了，他连厨房在哪儿都不知道。行了，姐，行了，姐。我跟他说。这些你就不要再操心了。哎，把裙子放下，放下。干嘛呀？让我看看呀，看什么看？看了你二十多年了，今天发现你还挺漂亮的。你要笑一笑，那就更美了。我现在心里乱七八糟的，我怎么笑得出来啊？我知道，头一回结婚都紧张。我那次结婚差点在台上晕过去。我现在挺想晕过去的，其实。哎呀，好了，姐，你应该知足。向东海这人不错，人长得帅，性格好，职业也棒，最重要的是他能满足你所有浪漫的愿望。今天你说的这些话，我怎么都还挺爱听的呢？那是，等你嫁出去了，想说你都听不着了。好吧，我抱抱你吧。祝福你，姐姐。谢谢。哎，记住，你今天是主角，我们在台下都会看着你的，加油。嗯，得嘞。
志清来了。哎，你们也来了？正好不进去啊，在外边干嘛呀？我进去。不用怕，我带你去见他。走吧，咱俩现在去找你。特别有中国妇女优良传统美德的气质。走吧，这走开。妹妹，你们家保姆不要我了，你自己逛逛吧。几锅菜够吃吗？你说这？啊，硬菜呢？哦，这倒是。这馒头，这这不是一口一个吗？羡慕吧。其实我也觉得特羡慕。爸妈，呃，柳浩和山子来了。爸妈，坐啊，梁二老坐，来来来。气色看着挺好的，我跟山子还一直说去看看你们呢，对吧，山子？爸，妈，我知道，您二老一直对我跟山子的婚事不太满意，但是你们放心，我们俩一定会好好过日子的。今后我们也一定好好孝敬你们，我也会好好照顾山子，看着他，不让他惹事儿，不让他打架。我我我说那边去看看妮儿呢啊，那个你招呼着妈，我陪你去吧。朋友，我先去招呼一下啊。姐，这婚礼快开始了，咱们坐哪儿啊？这么多地儿呢，随便坐呗。看见我们家丽阳了吗？没有啊。上哪儿去了？这拿着，我去找找他。哎，行。一块来的，他有事儿先走了。咱们也走了，婚礼要开始了。好。虚拟版吗？哎呀，你又多心了。我能不多心吗？你瞧你们俩暧昧那样，也就我大度。哎，快开始吧，你最爱看热闹。
没事儿，我跟你说啊，你有点心绪不宁啊。胡说！快点，快点，把衣服穿上。快点！哎呦喂，你个催什么呀交代那几句话都记住了，让您大家再给我念对几遍。我把女儿交给你了，希望你好好待她，祝你们幸福，就给她去。行吗？啊，没问题哈。妮儿，我跟老爷都弄到完了啊，都交代完了啊，别让老爷子紧张就行啊。准备好了，马上开始了，我就过去了啊。好，伴娘，你干着，走走走，咱们。
新郎新娘神圣的婚礼之吻。
神经病了，咱找大夫去。什么叫神经病啊？胡说八道啊！那叫气明心。啊，气明心？不是，就是气堵着心里头出不来了，叫气迷了心了，脑袋迷糊了。啊啊啊！不是他姥姥给我留下那偏方哪儿去了？偏我偏方专治这个的。我帮你找，在哪儿啊？行了行了，别找了。妈，你们也累了一天了，早点休息吧。人家岁数也不小了。遇到这种事儿，让他安静的想想，说不定就想通了呢。咱们别在这添乱了，该回哪儿回哪儿去吧。哎，山山呢？山呢？哎，你你去哪儿啊你？妈，哎、妈，妈，我我我那个谁，你们去啊去啊，别着急，快去快去快去快去。妈，有事就给我们打电话。哎，好，好打电话。哎，咱们也走啊？啊，得留个年轻力壮的。那你留下吧。啊，不是，哎，你你等等我啊。哎妈，那我们走了啊！有事儿给我们打电话啊！打电话啊！还有还有妈，嗯、呃，那个那个麒麟心的秘方，这找找着了，我给你打电话。好嘞啊啊！嗯，我们也在这儿捣乱。是他，我想捣乱，就成功。哥们儿，我是真不忍心再骂你，可是我还是想问问你，你为什么不把你有孩子和结过婚这事儿你告诉李妮儿啊？我想说，没机会。你别再找借口了。你现在说这些还有用吗？爸爸。结过婚，那必然要比妮儿复杂多了，这你承认不承认呢？你现在来了，先见之明了。你甭说这个，当初但分有一个人听我的，也不会有今天。啊，你跟我拍这这个还，我跟你说，妮儿这事儿，到今天这样，全怪你。怪谁呢？怪你。怪我。对。你说这闺女，打小脑子就不够用，你非要那么小就撺掇着去跳这个舞去。你看，越跳越不着调了。你要找听我的，务实点，找个踏踏实实工作。他至于这样吗？行行行行，别马后炮了，去吧去吧，你去烦你去，我去烦，我不去。谁呀、啊？啊啊啊！又到家了，哎，又在，你可来了，快帮帮阿姨劝劝啊，劝劝。别出什么事儿，妮儿啊，妮儿。大丫来看你来，妮儿开门啊，妮儿，妮儿是我呀，妮儿听话，开门呐。大丫来了，妮儿，快着，妮儿开。妮儿，你干嘛呀？妮儿干嘛呀？啊，怎么了？妮儿，说话呀，这个闺女，你说我妈，你快点啊。你找什么呀，妮儿？什么呀？啊？你闺女这孩子这。妮儿，说话嘛。
，我帮你做什么你？啊？你说这个干什么呀？你要干嘛呀？你是？跟问你呢，想干嘛呀？这辈子找着你了，这三个孩子没一个顺心的，真是哎呀！你不说他心里难受，得哄着点吗？是不是？你把话说那么重，万一逼他有好歹，怎么办？我得找你心想的去，我找他去，我咽不下这。干嘛去？这什么叫骗婚？你知道不知道？家里有个老婆瞒着就是不说，那叫骗婚？这哪是啊？那他有个孩子，他没告诉你，那算什么？那算什么呀？那，那也不叫骗婚呐、啊！你怎么闹闹闹着离了怎么办？离，离就离，反正他们也没圆房了。领了证了，一离，闺女就是二婚。你不想想你？那跟他退婚，咱退。什么年头了，哪有退婚这说啊？大壮，大壮，烦。那那你说怎么办？我听瑶瑶说，你姐姐婚礼办得很像样的，说比你们的婚礼还隆重呢。你什么时候见瑶瑶？刚才在院子里散步的时候。嗨，他懂什么叫好啊？哎，小丽，你姐姐现在跟那个飞行员关系怎么样啊？咱们哪壶不开提哪壶啊！我姐姐挺坚强的，没事儿，您费心了。是啊，你姐姐那是成年人了，不用人担心。我最担心的就是那个孩子，听瑶瑶说才五六岁，这么小啊？也没那么小吧？嗯，离婚啊，伤害最大的是孩子，你一家庭的孩子都有心理阴影，说不定要影响一生呢。小丽。你姐夫那个孩子的事儿，之前跟你姐姐沟通过没有啊？这是我姐的私事儿，我也不太清楚。我觉得肯定没沟通过，要不然他姐怎么会气成那样啊？你都不知道，现在整个变了一人。我吃好了。
你们慢慢聊。就这么少啊？可是我不高兴了，我可不是有意的呀。知道，没事儿。你说谁家遇上这样的事儿，肯定都会是这样的。你说他姐姐也是啊，都跟人结婚了，都不要还有一个孩子，这也太草率了。这事儿可不能怪他姐啊，我觉得这是他姐夫的问题。你说他有一个孩子，都不告诉要结婚的人。你说你要真想跟这人结婚，干嘛不告诉我？您忘了还是不想说、啊？那人。在一块儿都这么不坦诚，太不善良，真是。骗人，把别人都骗了，他就高兴了。真的，你不相信吧？我一开始也不相信，我刚才想半天，我现在才琢磨过来，他就是个假的。妮儿，你别不信，我说的是真的。咱俩是朋友，你得信我。就是喜欢骗人，他可以什么都不说，然后你就把什么都当成真的了，就这样。我觉得我有点累了，我累了，想睡。时间跟我说过，怎么为什么要成这样？怎么招呼也不打一声？为什么？什么事儿都没有。什么？呀，哎，你爸我妈呢？都在外头呢。他们不管我了。管谁说不？他们怎么都不进来？我不在这儿，就一
人的部分。女儿，他们都不要我，是不是？说的，谁都不记了。其实我一点都没伤，你们事先跟我说一声不就完了？干嘛谁都不跟我说？
现在别好好的，心疼吗？喜酒喝的你，你接下来怎么办呢？明儿一大早，在北北找幼儿园。少避重就轻啊！北北的事儿你肯定得管。我是问黎明你怎么办？现在女儿的事儿最大，我没精力想其他事。你少来这套。那么好的一个姑娘被你推下泥坑了，你甩手就走，你缺不缺德呀你？我我我现在跟他解释，他能听吗？我怎么跟他解释啊？你怎么就不能解释啊？而且你必须要解释啊！你有本事两三个月的娶到那么好一个姑娘，你怎么就没有本事解释清楚呢？有那么难吗？这什么呀？啊？你别告诉我是臭虫咬的！我什么事儿你不知道啊？方梅，你又跟他上床了？我有病啊！我能干他傻事儿吗？你别跟我解释啊！你跟林妮儿解释去啊！越说越烦，你走走走走走走走，走就走！我告诉你啊，你现在最难的事儿不是你的女儿，你还有家庭，你有事业，你还有林妮儿，你知不知道？你放下你那可怜的自尊吧！你要跟人道歉，求个人原谅，懂不懂？张东海，我跟你说啊
，嗯，一样，就好好喝啊。嗯，吃面包。没有果酱，这面包不好吃。我外婆那儿都有果酱的。出去散散心，那你想干什么呀？我想让你别烦我。什么叫我烦你呀、啊？啊？你说你不上班，再让领导把你开除了？为这么个事儿，你说你不吃不喝，知道吗？你得学会了十攒一边，七攒一边，以后咱们这日子还得过呀。